بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إسلامي Q&A ويت إقراء بغرامي أبنى ذلك عن طريق مبارك بات أبنى رفي سنة إكسين ألور دشاري نامي جي بغرام چلو ये प्रोग्राम ये कौन नाम पूरी बोलते हैं करें इस्लामी क्यों ऐने उस इकरा नाम दवा हुए चीं समान प्रोग्राम अपना रा पुष्ट करते पार बैन आमादे समानी तो मेहमान शेख रहदीस मुफ्ती शेख अब्दुल रहमान दमत प्रकातुम मेनर पाक शाह जलर मुश्तिद समानी तो खतीब इस्लामिक स्कूल मदरसा फोर्सकर इस्लामिक स्कूल السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسكى الحمد لله إنه تون بوجرام، إنه تون ناميري بوجرامي. أبنا كي أن تركنا بركات. أمر أسكى. إيسا الله إيسا الله مرجي بني شنبر كالو جنا شنبر. إير بوري أمر دوشك دير. بيبي نو غروتو بونو فستو نوارش أشتاق بوي إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن قال. ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران على العالمين بارك الله لنا ولكم بالقران العظيم ونفعنا واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم सम्मानित एकरा बांगलार प्रिय दर्शक श्रोता भाई और बोन आज के सम्मानित प्रोग्रामी नाम परिवर्तन किन ए उद इकरा मान क्वेश्चन एंड आंसार उद इकरा आलोर दि सारी बातियों प्रोग्राम के ब्रांडिंग करते गए अपन सुविधार्थे समान प्रोग्राम हमारे थक बे तो ये प्रोग्राम टी वर्तमाने ए ही नामे क्यूएन ए विद इकरा नामे अपना दर्शन में हम राहदीर होते पहले ची अपना दर्शन के जाने अंतर की मुबारक बाद एवं अपना रख खुशी हो बैन ये प्रोग्राम शुद्ध मात्रो अम्रा कुर्तमालों दिशा रे मन करें शुद्ध मात्रो रोबी एवं शंबर संडे म समान यून ए उदिकरा प्रोग्राम बर्तमान डिफरेंट डिफरेंट ओलाम कराम माध्यम मुफ्ती हजरत माध्यम अपनारा उपभोग कर शनिवार बुधवार पर्त सेम टाइम अपन सुविधा हो गल शनि रवि सोम मंगल बुध सुबहानल्ला सप्ताह पाँच दिन अपनारा प्रोग्राम उपभोग कर नाम कि Q&A with Ikra. And that Ikra Bangladesh has a question and answer in the day of our day. We have a great day to do this. And we have a great day to do this. And we have a great day to do this. We have a great day to do this. Why? Because in this time, December 8th, Christmas time is up. आमादेरो किसी कोरोनियों से जब अबे अन्ननो दरमालोंबीरा किस्तान एवं नसरा दरमालोंबीरा उन आदेर उन आदेर मतो करे इसलिए इस्लाम के जब अबे तारो पस्तापन करे जय तो कुराने कोरी में अल्लाह सुबान अल्लाह अल्लाह तेरोटी सुरार मुद्दे कतोटी तेरोटी तारठीन सुरार मुद्दे हादरत इसलिए इस्लाम एर कोतालचन अल्लाह सुबान अल्लाह 
হজরত ইসা আলাহ ইসলামের নাম মেনশন করেছেন পঁচিশ বার আপনারা আশ্চর্য হবেন কোরআন নাজিল হয়েছে যে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাহামের উপর সেই মোহাম্মদ নামটি মাত্র মেনশন হয়েছে চারবার সেই জায়গায় হজরত ইসা আলাহ ইসলামের নাম কোরআনে করিমে মেনশন করা হয়েছে টোয়েন্টি ফাইভ টাইম যেভাবে আমরা আরও জানি যে কোরআনে করিমে সবচেয়ে বেশি যে আম্বিয়া খরামের নাম মেনশন করা হয়েছে সর্বোচ্চ তিনি হলেন হজরত মুস আলাই সালাতুসালাম হান্ড্রেড এন্ড থার্টি সিক্স একশত চৌত্রিশ বার হজরত মুস আলাই সালামের নাম কোরআন মেনশন করা হয়েছে দ্বিতীয় পর্যায়ে হজরত ইব্রাহিম আলাই সালাতুসালাম সিক্সটি নাইন তৃতীয় পর্যায়ে নুয়াল আলাইসালাতুসালাম ফোর্টি থ্রি এবং চতুর্থ পর্যায়ে হজরত ইউসুফ আলাই সাল্লাম লুত আলাই সাল্লাম টোয়েন্টি সেভেন পঞ্চম পর্যায়ে হজরত ইসা আলাই সালাতুসালাম উনার নাম মেনশন করা হয়েছে পঁচিশ বার যেভাবে আদম আলাহামের নামও আমাদের আদি পিতা ওনার নামও উল্লেখ করা হয়েছে পঁচিশ বার টোয়েন্টি ফাইভ টাইম আরেকটি বিষয় ইসা আলাই সাল্লাম আমি কেন আজকে আমরা এই আলোচনা করব কারণ আমাদের পার্ট অফ বিলিফ পার্ট অফ ইমান ইসা আলাই সাল্লাম সম্পর্কে আমাদের সঠিক ধারণা না থাকে যদি তাহলে আমাদের ইমান কমপ্লিট হবে না এবং ইসলাম এত উদার ধর্ম আহলে কিতাব পিপুল অফ বুক বলতেই ইহুদ এবং নাসরাদেরকে অফার করতে গিয়ে নবী করিম সাল্লাহ আলি সাল্লাম একটি আদিসে বলেছেন তারা কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে তাদেরকে ডাবল রিওয়ার্ড দেওয়া হয় সুহান আল্লাহ এত উদার এবং কোরআনে আহলে কিতাব পিপুল অফ বুক মানে ইহুদ এবং নাসরা খ্রিস্টান এবং ইহুদিদেরকে জিউদেরকে বারবার তাদের কথা কোরআনে মেনশন করা হয়েছে আপনারা হয়তো আরও তারজুব হবেন যে হজরত ইসা আলাই সাল্লাতু আসসালাম উনাকে কেন্দ্র করে কোরআনে করিমে উনার মা হজরত মরিয়ম রাজি আল্লাহ তার নামে পুরা মুস্তকিল একটি সুরা আল্লাহ পাকপতিন করেছেন যে সুরাতির নাম হলো সুরায় মরিয়ম যেভাবে উনার ফ্যামিলি উনার নানা এবং নানির ফ্যামিলিকে কেন্দ্র করে কোরআন শরীফে আরেকটি সুরা আল্লাহ পাকপতিন করেছেন যে সুরার নাম আলে ইমরান ইমরানের ফ্যামিলি এটা শব্দ আল এ ইমরান ইমরানের ফ্যামিলি ইমরান মানে হজরত ইসাল ইসলামের নানা এবং তিনার পরিচয় হলো তিনি ছিলেন বায়তুল মকদিসের একজন সম্মানিত ইমাম অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন একজন ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত পুণ্যবান একজন নেক্কার লোক ছিলেন হজরত ইমরান যার ওয়াইফের নাম ছিল হান্না তাল্লাহ সুবান তালা ইসাল ইসলামের নাম কোরআনে করিমে টোয়েন্টি ফাইভ টাইম তেরো সুরাতে উনার স্টোরি আল্লাহ পাক বয়ান করেছেন সেই হিসাবে আমরা মুমিন হিসাবে অবশ্যই দায়িত্ব আমরা যখন কোরআন বিশ্বাস করব আমাদের ইমানকে যখন আমরা মজবুত করব তখন আল্লাহর বিশ্বাসের পরেই যে সেভেন আর্টিকল অফ ইমানের মধ্যে থেকে একটি হলো আমরা বলি কি আ মাংতু বিল্লাহি ও মালা ইকাতি ওয়া কুতুবির পরেই ও রসুলিহি সকল রসুলদের উপরও আমরা সঠিকভাবে আমাদের বিশ্বাস স্থাপন করতে হয় এই রসুলদের মধ্যে থেকে অন্যতম একজন হলেন হজরত ইসালাহ সালাতুসালাম এক হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী টোটাল ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফোর থাউজেন্ডের চেয়েও বেশি আম্বিয়া কেরামের মধ্যে থেকে তিন শত তেরো জন রসুল তন্মধ্যে থেকে পাঁচজন হলেন অলুল আজম যারা টপ লেভেলর পাঁচজন তন্মধ্যে থেকে একজন হজরত ইসালাহ সালাতুসালাম বাকি চারজন কে কে হজরত নু আলাই সালাতুসালাম ইব্রাহিম আলাই সালাতুসালাম মুস আলাই সালাতুসালাম নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম এবং একজন হলেন হজরত ইসা আলাই সালাতুসালাম একই কারণে কঠিন ক্ষমতে মানুষ যে সময় পেরেশান হয়ে যাবে বিচার কায়েম হচ্ছে না তখন বাবা হিসাবে আজম আলাই ইসলামের কাছে যাবে প্রথমে অবশ্য তার প্রত্যেকেই সিরিয়ালে এই পাঁচজনের কাছে যাওয়া হবে নু আলাই সালাতুসালাম তারপর ইব্রাহিম সালাম মুসা আলাই সাল্লাম ইসা আলাই সাল্লাম সর্বশেষ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের কাছে যাওয়া হবে এবং নবী করিম সাল্লা ইসলাম সুপারিশের মাধ্যমে কামতের জাজমেন্ট এবং বিচার শুরু হবে তো সেই হিসাবে ইসা আলাই সাল্লাতু সাল্লামের উপর ইমান এবং সঠিক আকিদা ঠিক রাখা আমাদের খুবই প্রয়োজন ইসা আলাই সাল্লাতু সাল্লাম 
আরেকটি হলো যে উনাকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন এই সৃষ্টিটাই হলো আল্লাহ পাকের বিশ্ব একটা কুদরত এবং নিদর্শন ঈসা ইসলামের সৃষ্টি ছিল মজিজা বা মিরাকল বাবা সারা শুধু মা মরিয়মের মাধ্যমে আল্লাহ সুবান তালা হজরত ইসাল ইসলামকে জন্ম দিয়েছেন কোরআনে কলিমে একটি প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ পাক বলেছেন যে আমি হজরত ঈসাকে সৃষ্টি করেছি এটা তার যুবার কোনো কারণ নাই এখানে অন্ততপক্ষে মা একজন তো আছেন আদমকে আমি সৃষ্টি করেছি যেখানে মাও নাই বাবাও নাই যেটা তোমরা সকল যে কথা তোমরা জানো এবং বিশ্বাস করো যদি আদম আলাহ ইসলামকে আল্লাহ সুবান তালা বাবা তো নাই মাও নাই সেখানে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করতে পারলেন তো ঠিক আল্লাহ সুবান তালা ইসাল ইসলামকেও একজন বাবা ছাড়া কেন সৃষ্টি করতে পারবেন না এই প্রশ্ন একটি প্রশ্ন জবাব আল্লাহ পাকের কথা উল্লেখ করেছেন অতএব আমাদের বিশ্বাস করতে হবে ঈসা আলাহ ইসলাতুসাল্লাম উনিও আল্লাহর একজন বন্ধা সেখানে সান অফ গড বিশ্বাস করে এটা ইসলাম কোনো অবস্থায় আমাদেরকে সুযোগ দেয় না এবং কোরআন তাকে বলেছে কালিমাতুহু যে ঈসা আলাহ ইসলাতুসাল্লাম আল্লাহর কোন হয়ে যাও এই ওয়ার্ডের মাধ্যমে স্পেশালি আল্লাহ পাক ঈসা ইসলাম সৃষ্টি করেছেন এর জন্য কোরআন বসায় বলা হয়েছে কালিমাতুল্লাহ তিনি একটি টাইটেল কি কালিমাতুল্লাহ আল্লাহর স্পেশাল ওয়ার্ড কোন হয়ে যাও এই ওয়ার্ডের মাধ্যমে আল্লাহ সুবান তালা হজরত ইসাল ইসলামকে সৃষ্টি করেছেন রুহুল্লাহ রুহম মিনহু কারণ আল্লাহ সুবান তালা মরিয়ম রাজি আল্লাহ তালানহার ভিতরে জিবিলের মাধ্যমে ডাইরেক্ট রু আল্লাহ পাক ইসাল ইসলামের রুহ সেখানে প্রেরণ করেছেন সেই হিসাবে বলা হয়েছে রুহুল্লাহ সম্মানার্থে যেভাবে বাইতুল্লাহ বলে আল্লাহর গড় হাউস অফ আল্লাহ কাবাকে বলা হয় সম্মান প্রদর্শনের জন্য তো রুহ উল্লাহ বা ইসাল ইসলাম আল্লাহর রুহ এর অর্থ আল্লাহর রুহের অংশ এটা মোটেই নয় মানে আল্লাহ স্পেশাল রুহ ওনাকে দিয়েছেন স্পিড দিয়েছেন এটাই আমরা বিশ্বাস করি এবং হজরত ইসাল ইসলাতুসাল্লাম ওনার আরও বেশ কয়েকটি অস্বাভাবিক ক্ষমতা আল্লাহ পাক দান করেছিলেন অনেক মিরাকল জন্মের পূর্বেই বাবা সারা জন্ম তারপরে উনি ছোটোবেলা কুলে থাকা অবস্থায় কোনো বনাতে মাত্র তিন দিনের শিশু উনি কথা বললেন বক্তব্য দিলেন যে বক্তব্যটা কোরআন শিবা আল্লাহ পাকুল্লেখ করেছেন এরপরে বড় হওয়ার পরে যখন নবী হলেন তো নবী হওয়ার পরেও ওনার অস্বাভাবিক কিছু ক্ষমতা আল্লাহ পাক দান করেছিলেন কি যে উনি মৃত ব্যক্তিদেরকে কম বেদিনলা বললে জীবিত হয়ে যেত এহিয়াউল মতা নাম্বার টু আরেকটি ওনার মজিদা ছিল ইউব্রিহুল আক মাহাওয়াল আবরাস হাত দিয়ে বে মাসা করে দিলে আকম বন ব্লাইন্ড যিনি জন্মগতভাবে চক্ষুর দৃষ্টি নাই অন্ধ হয়ে জন্ম নিয়েছেন এই সমস্ত লোককে ঈসাল ইসলাম শুধু চক্ষুর মধ্যে এবার হাত মাসা করে দিলে হাত এবার বুলাইয়ে দিলে অটোমেটিক ওই ব্যক্তির দৃষ্টি ফিরে আসত কোনো অপারেশন লাগত না মুহূর্তের মধ্যে এই ব্যক্তি দেখা শুরু করে দিত জন্মগত অন্ধ আজ পর্যন্ত যার কোনো মেডিসিন কোনো ঔষধ সৃষ্টি হয় নাই কিন্তু ঈসাল ইসলামকে আল্লাহ পাক অস্বাভাবিক মর্যাদা দিয়েছিলেন এই জন্মগত অন্ধ ব্যক্তির চৌকে শুধুমাত্র যেভাবে এইভাবে হাতটা যখন মাসা করতেন সুইয়া দিতেন চক্ষুটা বালা হয়ে যেত ওনার চক্ষুর দৃষ্টি অটোমেটিক চলে আসত দুই তিন নম্বর ওয়াল আবরাস চামড়ার মধ্যে একটি বেমার হয় যেটাকে আমরা দল বেতা বলি ইংলিশে লেপার বলে এবং ব্যক্তিকে লেপ্রেসি বলে লেপ্রেসি এই রোগকে বলে এই যে চামড়ার সাদা হয়ে যায় এই স্কিন সাদা হয়ে যাওয়া দল বেতা হয়ে যাওয়া তার কোনো কোনো সাধারণত এমনি কোনো মেডিসিন নাই নবী এ করিম সামে একটি দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন আল্লাহ ইন্নি আউজ বিকামিন আল্লাহ বরসি ওয়াল জুনুন ওয়াল জুজাম ওয়ামিন সাইল আসকাম একটি দোয়া আল্লাহ নবী শিক্ষা দিয়েছেন এই বেমার থেকে বাঁচার জন্য যেটা আমরা বর্তমান করোনা মহামারীর জন্য আমরা পড়ে থাকি কারণ সাইল আসকামের মধ্যে কিন্তু ও সকল ধরনের কঠিন জটিল এবং জটিল রোগ থেকে আমরা পানা চাই দেশের ভিতরে করোনা ভাইরাস ঢুকে পড়ে সো এই বরসের কিন্তু স্থায়ী কোনো চিকিৎসা আজ পর্যন্ত বাইর হয়ে নাই চামড়ার দোলা হয়ে যাওয়া সাদা হয়ে যাওয়া হজরত ইসাল ইসলাতুসাল্লামকে আল্লাহ ফাঁক অস্বাভাবিক মজিদা দিয়েছিলেন শুধু হাত দিয়ে এইভাবে শুইয়া দিলে এই চামড়াটা পুরো ঠিক হয়ে যেত কেন আল্লাহ ফাঁকে মজিদা করে দিলেন কারণ ওনার সময়ে চিকিৎসাবিদ্যা সর্ব উচ্চে চলে গিয়েছিল যেভাবে মুসাল ইসলামের সময়ে জাদুবিদ্যা ছিল সবচেয়ে চরমে সেজন্য আল্লাহ সুবান তালা মুসাল ইসলামকে এই জাদুবিদ্যার মোকাবেলায় এমন একটা মজিদা দিয়েছিলেন যে লাঠি সারলেই সাফ হয়ে যেত আবার টাচ করলে এটা আবার লাঠি হয়ে যেত 
এভাবে হাত ঢুকাইলে পুরো কয়েক হাজার ভোল্টের একটি বাতি ওনার হাতটা এভাবে বাতি লাইট অন হয়ে যেত আবার ঢুকাইলে অফ হয়ে যেত টাচ স্ক্রিন আজকাল যেমন আমরা মোবাইল মোবাইল আমরা দেখতেছি এক টাচ করলে অন হয় মোবাইলের মধ্যে একটা সাইড আছে দেখেন আপনার টাচ করলে অন হয় আবার আর টাচ করলে অফ হয়ে যায় ঠিক এমনিভাবে আল্লাহ সুবাহ তালা হজরত মুসা আলাই সালামকে এই মর্যাদা দিয়েছিলেন কেন জাদুর মোকাবেলা করার জন্য ঈসা আলাই ইসলামের সময়ে সবচেয়ে বেশি দৌরায়িত্ব ছিল চিকিৎসাবিদ্যার তো সেই হিসাবে আল্লাহ সুবাহ তালা এমন কিছু ঈসা ইসলামকে চিকিৎসার লাইনে এমন কিছু যোগ্যতা দিয়েছিলেন মজিদা বা মিরাকল হিসাবে যেটা চিকিৎসার মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব নয় যেমন জন্মগত অন্ধকে কোনো চিকিৎসা মধ্যে বালা করা যেত না কিন্তু উনি হাত দিয়ে বেশ শুয়ে দিলে বালা হয়ে যেতেন আবরস বা দল ব্যথা বেমারির কোনো চিকিৎসক কোনো চিকিৎসা করতে পারত না কিন্তু ইসাল ইসলাম এইভাবে হাত দিয়ে এইভাবে শুয়ে দিলে মাসা করে দিলে অটোমেটিক সেই চামড়াটা বালা হয়ে যেত মরাকে কোনো চিকিৎসক জীবিত করতে পারে না কিন্তু ইসাল ইসলাম কুম বেদিলা বললে মরা জীবিত হয়ে জীবিত হয়ে যেত অবশ্য পরে আবার মরে যেত এবং চার নম্বর আরেকটি মসজিদ আল্লাহ পাক দান করেছেন ইসাল ইসলামকে সেটি কী ছিল যে উনি কাদা দিয়ে ক্লে দিয়ে প্যাক দিয়ে মাটি দিয়ে একটা পাখি বানানোর পরে এইটাকে এভাবে সারতেন যতক্ষণ পর্যন্ত উনি তাকিয়ে থাকতেন ততক্ষণ পর্যন্ত এই পাখিটা উঠতে থাকত উঠতে উঠতে যে সময় ওনার চক্কুর আড়ালে চলে যেত তখন আবার এই পাখিটা আবার মাটির মধ্যে পড়ে মাটি হয়ে যেত এটা মনে করেন এই চক্কু দিয়ে থাকানো এটা রিমোটের মতো যতক্ষণ পর্যন্ত উনি তাকিয়ে থাকবেন অতক্ষণ পর্যন্ত এই পাখিটা উঠতে থাকবে তারপরে যেহেতু এটা ইসাল ইসলামের উনার বানানো এটা তো আল্লাহর বানানো নয় এই পার্থক্যর জন্য আল্লাহ সুবান তালা সেটাকে একটু পরে আবার চক্কুর আলাদা গেলেই অটোমেটিক আবার মাটিতে পড়ে আবার মাটি হয়ে যেত বা অন্তত পক্ষে টেম্পোরারি কিছু সময়ের জন্য উনি এইভাবে পাখি পাখির সাথে আকৃতি বানিয়ে এইভাবে ছাড়ার পরে এটা উঠতে পারতো এটাও ছিল ওনার একটি অস্বাভাবিক মিরাকল ওনার আরেকটি মিরাকল হলো সর্বশেষ যে সময় এই সব কিছু দেখে ওনার বিরুদ্ধে গ্রহ লোক ওনাকে জানে মারার ষড়যন্ত্র শুরু করলো কোরআন আমাদের এটা বলতেছে যে আমরা বিশ্বাস করি হজ ইসা আলাই সালাম ওনাকে কেউ মারতে পারে নাই ওনাকে ফাঁসির কাছ থেকে জুলাই জুলানো হয় নাই বরং আল্লাহ সুবাহ তালা ওনাকে জীবিত অবস্থায় স্বশরীরে আসমানে উঠাই রাখছেন তার প্রমাণ হলো নবী এ করিম সাল ইসলাম মেরাজে গিয়েছিলেন সেখানে ইসা আলাই ইসলাম সাক্ষাৎ হয়েছে ইসা ইসলামকে সাক্ষাৎ হয়েছে স প্রথম আসমান আদম আলাইসামের সাথে দ্বিতীয় আসমানে দেখা হয়েছিল ইসা আলাইসামের সাথে এবং ওনার সাথে ছিলেন ওনার খালা ইয়াহি আলাই ইসলামও এবং ক্যামতের পূর্বে আবার এই পৃথিবীতে ইসা আলাই ইসলাম পুনরায় আসবেন মোতাবাতির হাদিস থেকে আমরা এটা বিশ্বাস করি এই আসার মাধ্যমে প্রমাণ করবেন যে ওনাকে কেহ হত্যাও করতে পারে নাই কেহ ওনাকে ফাঁসির কাস্টে জুলাতে পারে নাই ওমা কাতালু ওমা সলাবুহু বাররাফাহ ইয়াকিন আল্লাহ কোরআনে পরিষ্কার বলেছেন কেউ তাকে হত্যা করতে পারে নাই কেউ তাকে চুরিতে লটকাইতে পারে নাই তিনি কুরসি বাইর হয়েন নাই এবং আল্লাহ পাক ওনাকে উঠিয়ে নিয়েছেন আবার এই পৃথিবীতে আবার উনি আসবেন এবং এই নবী মোহাম্মদ ইসলাম উন্মত হিসেবে আসবেন যে সময় ওনার বয়স ছিল থার্টি থ্রি অ্যাবাউট থার্টি থ্রি ওই সময় ওনাকে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে আবার এই পৃথিবীতে আসার পরে ওনার মাধ্যমে তার জাল হত্যা হবে তারপরে উনি দুনিয়াতে ইসলাম শান্তি ধর্ম প্রতিষ্ঠা করবেন এবং চল্লিশ বৎসর বয়স যখন হবে এর আগে উনি সাদিও করবেন সন্তানও হবে চল্লিশ বৎসর বয়স হওয়ার পরে ওনার ইন্তেকাল হবে এরপরে ওনাকে দাফন করা হবে নবী এ করি মুস্তাদ আহমদ বর্ণজী নবী এ করিম সাল ইসলামের রোজার কাছে আবু কর এবং আলহামদুল্লাহর পরে একটা জায়গা আছে সেই জায়গাতেই ওনাকে দাফনও করা হবে এই যে বেসিক কয়েকটি বিষয় যে ঈসা আল ইসলাম সম্পর্কে আল্লাহ পাক অস্বাভাবিক মজিদা ওনাকে সৃষ্টি করেছেন ছোটোবেলা কথা বলেছেন অস্বাভাবিক মজিদ ওনাকে আল্লাহ পাক দান করেছিলেন এবং উনি আল্লাহর বান্দা এবং আল্লাহর একজন অন্যতম একজন রসুল সম্মানিত রসুল তিনশো তেরো জন কোরআন শরীফে তার মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে পঁচিশ জন তার মধ্যে থেকে একজন আবার উলুল আজম পাঁচজনের মধ্যে থেকেও একজন এবং কোরআনে করিমে টোয়েন্টি ফাইভ টাইম ওনার নাম মেনশন করা হয়েছে তেরোটি সুরার মধ্যে এবং ওনার মা মরিয়ম রাজিল নামে একটি সুরাল লক্ষ্যপতিন করেছেন প্লাস ওনার নানা এমরানের নামে আল এমরান নামে আরেকটি সুরাল লক্ষ্যপতিন করেছেন আবার আমি বিশ্বাস করি যে ওনাকে হত্যাও করা হয় নাই ওনাকে কেউ সুরির দিতেও পারে নাই ফাঁসি কাছে দিলে যে পারে নাই উনি আবার পৃথিবীতে আসবেন 
এই সব বিশ্বাস আমাদেরকে রাখতে হবে ইসালা ইসলাম সম্পর্কে মৌলিক এই বিশ্বাসগুলো পার্ট অফ ইমান আমরা ইনশাল্লাহ বিস্তারিত চর পরে ওইটার সময় আলোচনা করব তো আমরা হজরত ইসালা ইসালাতুল্লাম এবং সমস্ত আম্বিয়া কামের ক্ষেত্রে আমাদের আকিদা এবং ঈশ্বর যেন সঠিক হয় এটা আমাদের সব সময় খেয়াল রাখতে হবে আল্লাহ সুবাহ যেন প্রত্যেককে সঠিক ইমান এবং বিশেষ করে আম্বিয়া কামের ক্ষেত্রে সঠিক আকিদা বিশ্বাস যেন রাখতে পারি আল্লাহ আমাদের সকলকে সেই তফিক দান করুন আমি জেদা কমল আসানা জেদা জাজাকাল্লাহার সম্মানিত ইকরা বাংলার দর্শক শ্রোতা আলহামদুল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনতেছিলাম ইসলামিক কিউ এন এ উইথ ইকরা এই প্রোগ্রামে আপনাদেরকে আন্তরিক মুবারকবাদ আলহামদুলিল্লাহ আপনারা আপনারা এখানে কল করতে পারবেন আলহামদুলিল্লাহ এই প্রোগ্রামটা আপনাদের জন্য ইনশাআল্লাহ পাঁচ দিন পর্যন্ত চলবে আলহামদুলিল্লাহ শনিবার থেকে বুধবার পর্যন্ত এই প্রোগ্রামেই আপনার ইনশাআল্লাহ প্রশ্ন করতে পারবেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা দেখছি প্রচুর কলার লাইনে চলে এসেছেন দেখি এই মুহূর্তে আমাদের সাথে কে রয়েছেন হ্যালো কলার আসসালাম আলাইকুম কলটা ড্রপ হয়ে গেছে ইনশাল্লাহ আপনি আবারও আসবেন এইটা আমাদের আমরা প্রবর্তী করে যাচ্ছি হ্যালো কলার আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম রহমতুল্লাহ জি হোক আমার বর্তমানে চলবে আলোর শাড়ির ওই নামার পরিবর্তন হয়ে গেছে এবং এই প্রোগ্রামটি আমাদের চলবে শনিবার থেকে শুরু করে বুধবার পর্যন্ত এবং আমরা রবি এবং সম এই দুই দিন আমি থাকব অন্যান্য লাভ মুক্তি আবদুল মন্ত্র হিসাব সহ নাম থাকবেন বাকি দিনগুলো তো ইনশাল্লাহ আপনাদের সুবিধার্থে ব্র্যান্ডিং করার জন্য নতুন নামে কিউ এন এই উইথ ইকরা এই নামেই প্রতি শনিবার থেকে বুধবার পর্যন্ত নয়টা থেকে সাড়ে দশটা পর্যন্ত এই প্রোগ্রাম রেগুলার চলবে ইনশাআল্লাহ আপনি যে প্রশ্ন করেছেন প্রশ্নের পূর্বে আপনি দোয়া চেয়েছেন আমরা দোয়া করি আল্লাহ সুবানা তালা এই কঠিন সময়ে যারা করোনা আক্রান্ত হয়েছেন তাদেরকে আল্লাহ পাক সুস্থ করে দিন যারা আমরা সুস্থ আছি আল্লাহ যেন আমাদের প্রভাবিত রাখেন এবং এই করোনার আক্রমণ থেকে আক্রান্ত থেকে যেন আল্লাহ পাক আমাদেরকে গোটা বিশ্বকে বিশেষ করে আমাদের ফ্যামিলি আমাদের আদরের সন্তানদেরকে যেন আল্লাহ হেফাজত করেন আমি আপনার প্রশ্ন ছিল যে এসার নামাজের চার রেখাত পড়া শুরু করেছিলেন কিন্তু বুল বর্ষ দুই রেখাত পড়ে আপনি আত্মাহিয়াতের পরে দূর শরীফ দোয়া এগুলো পড়ে সালাম ফিরিয়ে হঠাৎ স্মরণ হয়েছে আমার তো দুই রেখাত বাকি রয়েছে আপনার কোনো কিছু না করেই আবার দাঁড়িয়ে বাকি দুই রেখাত পড়ে সোজা সোজা নামাজ কমপ্লিট করেছেন প্রশ্ন হলো এই অবস্থায় নামাজ কমপ্লিট করার কারণে আপনার নামাজ কি হয়েছে ইয়েস আলহামদুল্লাহ আপনার নামাজ হয়ে গেছে কারণ আপনি নিয়ম তো ছিল তো সৌদ পরে আপনি দাঁড়িয়ে যাবেন বুল বছর তো আপনি যে তো সৌদের পরে বাকি সব পরে সালাম ফিরিয়ে ফেলছেন বাট নামাজ বঙ্গ হয় এমন কোনো কাজে আপনি জড়ান নাই যেমন কারোর সঙ্গে কথাও বলেন নাই হাঁটাও শুরু করেন নাই আপনি কিবলা থেকে আপনার সিনাকে অন্য দিকে ফিরান নাই এই অবস্থায় স্মরণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি কেহ দাঁড়িয়ে বাকি অসম্পূর্ণ রাখাতগুলো পুরা করে শেষ বৈঠকে সোজা সৌদিয়া নামাজ কমপ্লিট করে তো নামাজ হয়ে যায় আপনার নামাজ হয়ে গেছে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আপনাকে কবুল করুন আমাদেরকে যেন কবুল করেন আমি মাশাল্লাহ জাজাকাল্লা খার প্রচুর কলার লাইনে অপেক্ষায় রয়েছেন আমরা দেখে এই মুহূর্তে প্রশ্নকে নিয়ে আসছেন হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ প্রথম <laughs> 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 প্রথম প্রশ্ন আপনার যে সুন্দর প্রশ্নের জন্য আপনাকে প্রথমত আপনাকে ধন্যবাদ জানাই আপনার প্রশ্ন হল গড় থেকে বের হওয়ার সময় তোমরা দোয়া পড়ি কি পড়ি বিসমিল্লাহ তাওয়াক্কাল জুয়াল আল্লাহ ওয়ালা হাওয়াল আল্লাহ কতাইল্লা বিল্লাহ এবং আমরা অবশ্যই দোয়া পড়ব এই দোয়া পড়ার মাধ্যমে অনেক ফায়দা 
সবচেয়ে বড় ফায়দা হলো লগে লগে ফিরিস্তার মাধ্যমে আল্লাহ পাক ঘোষণা করে করাইয়ে দেন যে হুদিতা কুফিতা ওকিতা যে তুমি এই দোয়ার মাধ্যমে তোমাকে সঠিক পথে গাইড দেওয়া হবে এই দোয়াটা তোমার হেফাজত এবং প্রোটেকশনের জন্য যথেষ্ট এবং তুমি প্রোটেক্টেড এবং তুমি মাহফুজ হয়ে গেলে ফিরিয়ার সময় আসবো তখন আমরা গড়ে আল্লাহ সালুকা খায়র আল মাওলাজ ও খায়র আল মাহরাজ বিসমিল্লাহ বলাজনা বিসমিল্লাহ খারাজনা ও আল্লাহ রব্বিনে তওয়াকাল না এই দোয়া পড়ে আমরা গড়ে ডুবো ডুকার সময় যদি গড়ে খেও থাকেন তাদেরকে সালাম করবো আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতু ফায়দা কী হবে নবীজি বলেন কেউ যদি এইভাবে ফিরিয়ে আসার সময় গড়ে সালাম করে ডুকে আল্লাহ সুবানা তালার জিম্মাদারি আল্লাহ তিন ব্যক্তির হেফাজতের জিম্মাদার হয়ে যান তিন এর মধ্যে থেকে একজন যে গড়ে ফিরার সময় সালাম করে ঢুকে তো আমরা যদি গড়ে খেও থাকেন তো আমরা তাকে সালাম করব আপনি গড়ে ঢুকছেন আপনার স্ত্রী আছেন আপনার সন্তান আছে আপনি তাদেরকে সালাম করেন সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতু যদি কেউ গড় নাই আপনি খালি করে ঢুকতেছেন কেউ নাই এখানে আপনি তালা করে ঢুকতেছেন আপনি জানেন কেউ গড়ে নাই তখন আপনি বলবেন সালামু আলাইনা ও আলাইবাদুল্লাহ সালেহিন তাহলে দুইটা দুই অবস্থার উপরে আমরা ইউজ করতে হবে যদি গড়ে খেও থাকেন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ বরকাতু নর্মাল সালাম করবো আর যদি গেহ গড়ে খেও থাকেন না খালি গর বা এমন কোন জায়গায় আমি ঢুকছি যে গড়ে কোন লোক থাকে না তো সেখানে আমরা দুকার সময় বলবো আসসালামু আলাইনা ও আলাইবাদুল্লাহ সালেহিন তখন কি হবে যে আল্লাহ তুমি আমাকে শান্তি দাও এবং সকল নেক্কার বন্দাদের উপর আল্লাহ তুমি শান্তি বর্ষণ করো এই সালামটা সকলকে আপনি ইনক্লুড করে ফেললেন এই হলো নিয়ম তখন কি হবে আপনি আল্লাহ হেফাজত এবং জিম্মাদারিতে যে মানতে আমরা চলে যাবেন তিন ব্যক্তি আল্লাহ হেফাজত করেন মধ্যে থেকে একজন গড়ে ঢুকে যেমন সালাম করে ঢুকে দুই নম্বর যে মসজিদে যাওয়ার জন্য যে গড় থেকে বের হয় আর তিন নম্বর মুজাহিদ বিসাবিল্লাহ এই তিন ব্যক্তির হেফাজতের জিম্মাদার আল্লাহ পাক হয়ে যান আল্লাহ আমাদের সকলকে এই সমস্ত মস্তুন দর পর আমল করার তফিজ দান করুন আমি সম্মানিত বাংলা দর্শক শ্রোতা আলহামদুলিল্লাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আপনার নিয়ে আসছেন যেহেতু আমরা ছোট্ট একটি বিরতি যেতে হচ্ছে বিরতির পর আবার যখন ফেরত আসবো ইনশাল্লাহ আপনাদের প্রশ্ন করলে নেওয়ার চেষ্টা করব আশা করি আমাদের সঙ্গে থাকবেন বিরতির পর দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবারাকাত আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত সম্মানিত একরা বাংলার দর্শক শ্রোতা আলহামদুলিল্লাহ কিউ এন এ উইথ একরা প্রোগ্রামে আপনাদেরকে আন্তরিক মুবারকবাদ আলহামদুলিল্লাহ বিরতির পূর্বে আপনারা অনেকেই প্রশ্ন করার জন্য অপেক্ষা রয়েছিলেন এই মুহূর্তে আমরা দেখছি অনেক লাইনে রয়েছেন আমরা দেখি এই মুহূর্তে প্রশ্নকে নিয়ে আসছেন হ্যালো কলার সালামু আলাইকুম জি হ্যালো কলার সালামু আলাইকুম আর কোন প্রশ্ন আছে আপনার ঠিক আছে আপনি শুনতে থাকুন আপনার প্রশ্ন হলো নামাজ পড়েছেন নামাজে তো অবশ্যই অজু লাগবে কারণ নবীর সাম বলেছেন লা তুক বালু সালাতুন বেগরে তুহুরিন অজু ব্যতীত কোনো নামাজ কবল হয় না তো নামাজ শেষ করার পরেই যদি কার অজু চলে যায় তো অজু না থাকা অবস্থায় ওই টাইমে জিকির তসবিহাত বা কোরআনে করিম তিলাওয়াত কি করা যাবে এবং সব কি সমান পাওয়া যাবে ইয়েস আনসার হলো আপনি পারবেন অজু চলে যাওয়ার পরেও আপনি জিকির তসবিহাত তুয়া এবং কোরআনে করিমের তিলাওয়াত মুখস্ত আপনি করতে পারবেন কেন নবী এ করিম সালাম সরবা অবস্থায় জিকির তসবিহাত এবং কোরআনে করিমের মুখস্ত তিলাওয়াত করে থাকতেন কান রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম ইয়দকুরুল্লাহ হাফি কুল্লাহ হিয়ানি রসুল্লাম সরবা অবস্থায় আল্লাহর জিকির করেছেন কোরআনে করিমের তিলাওয়াট এটা উত্তম একটি জিকির আবদুল জিকির তিলাওয়াতুল কোরআন জিকির তসবিহাত দোয়া সেগুলোও অনুসারও করা যেতে পারে সবও পাবেন ইনশাল্লাহ তবে উত্তম অবশ্যই এটা মনে রাখবেন যে অজু করে যদি আমরা জিকির তসবিহাত কোরআনে করে মুখস্থ তিলাওয়াত যদি আমরা অজু করে করতে পারি তাহলে তো আরও বেশি উত্তম হবে কারণ একটি হাদিসে নবীর ইসলাম নিজেই বলেছেন হাদিসি বোখারি শরীফ সহ বিভিন্ন হাদিসে কিতাব উল্লেখ রয়েছে ইন্নি আকরাহু আন আজকুরাল্লাহ 
ইল্লা আলা তোহারাতিন তোহারত ছাড়া ওজু না থাকা অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করা আমি পছন্দ করি না আমি পছন্দ করি আমি ওজু অবস্থায় আমি আল্লাহকে স্মরণ করি ইভেন একজন সাহাবি নবী এ করিম সাল্লামকে সালাম করেছিলেন সালামের জবাব দিতে নবী এ করিম সাল্লাম তাড়াহুড়া করে উনি চলে যাচ্ছেন দেখে ওজু করার সুযোগ নাই তাই এমন করে জবাব দিয়েছেন এবং এই কথাটা বলেছিলেন যে আমি চাই আল্লাহর নাম নিতে আমি যেন ওজু অবস্থায় আমি নিতে পারি তো উত্তম তো অবশ্যই পাটের পরেও আমি বললাম জায়দ অবশ্যই আছে বিশেষ করে আপনারা যারা মুরব্বী যারা আছে মুরব্বী মা মুরব্বী মা বাবা যারা আছেন হয়তো ওজু চলে গিয়েছে আর একবার ওজু করবেন কষ্ট হয়তো হবে তো আপনারা এই অজু না অবস্থায় যদি জিকি তসবি দোয়া কোরআন করিম মুখস্তিবাদ করেন সেটা জায়দ আছে অবশ্যই জায়দ আছে ইনশাআল্লাহ আপনি করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ মাশাল্লাহ ইংলিশ অসাধ ধন্যবাদ তোমার সুন্দর প্রশ্নের জন্য তুমি বাংলায় ফলা প্রশ্ন করছো মার্শাল্লাহ এরপরে বাংলায় হইতে পারছো এলে তোমার আমি ধন্যবাদ দিয়ে মার্শাল্লাহ তোমার বাংলা ওয়াইজ ভেরি নাইস মার্শাল্লাহ জি তার কোশ্চেন করছো যে দাজ্জাল যখন ইয়া কইবো আমার খওয়াল্লাহ তখন তারা কিতা করবা ইয়েস আর যখন যখন আমি তার যখন আমরা কইতাম না তখন তারা কিতা করবো দাজ্জাল কিতা করবো ইনশাআল্লাহ দাজ্জাল এটা বড় ফিতনা তখন মুমিন যারা তার একটা ডিনাই করবা ডিনাই করার পরে এই দাজ্জালে সন্তানে বিভিন্ন ধরনের ট্রায়াল এবং পেরেশানির মধ্যে ফলাই দিব পরীক্ষার মধ্যে ফলাই দিব দেখা দিব যে সন্তানের সব মাল ওয়েলথ সব তার লস্ট হয়ে যায় গিয়ে সন্তানের কোনো খেতর না তাই আরাম ফাইরা না দেখানে দেখাই বলা কিন্তু বাট শেষ পর্যন্ত রিয়ালিটিই লোকই যে একটা কোনো ক্ষতি হইত না ইনশাল্লাহ তার সাথে তাহব দেখাইব একটা জান্নাত একটা জাহান্নম নবী ফরমাইন তার জান্নাত যে একটা অটোই জাহান্নম আর যে একটা জাহান্নম দেখার অটো আসলো জান্নাত হে ফেক মানুষের দুকা দিলে থাকিব ডিসিপ করতে থাকিব তো আমরা লাগি জরুরি লাগি দাজ্জাল যে সময় আইব ইত্যাদি বাসবার লাগি সুরায় কাহাফ তুমি জানরায় সুরায় কাহাফ একটা সুরা আছে কোরআন শরীফ এই সুরায় কাহাফ ওর ফার্স্ট টেন আয়াত মুখস্ত করা আর সে হচ্ছে লাস্ট টেন আয়াত তো কোনো বর্ণ আছে ফার্স্ট টেন আয়াত আর কোনো আছে লাস্ট টেন আয়াত তো বেস্ট হইব আমরা ফার্স্ট টেন আয়াটে মেমোরাইজ করতাম আর লাস্ট টেন আয়াটে মেমোরাইজ করতাম এক দুই নম্বর একটা দোয়া আছে যে দোয়ার মাধ্যমে নবী এ করিম সাল সাইটটা জিনিসটা কি ফানা চাইছেন ই সিক্স রেট রেফিউজ ফ্রম থ্রি থিংস এ ফোর থিংস এর মাসি একটা লোক মিনফিত না তিল মাসি আল্লাহিকাহিকাবিল কবর আল্লাহিকা মিনফিত না তিল মাসি হিদাল আল্লাহিকা মিন আজাবি জাহান্নাম আল্লাহিকাহিল মাহিয়াউল মামাত এর মাসি একটা আছে মাসি হেদার জালটা কেউ আমরা ফানা চাইতাম এবং ঈসা আলাই সালাত শেষ পর্যন্ত এই দাজ্জাল রে জানেশের সলি মারিলি বাতান রে সো হিউল বি কেল্ড বাই ঈসা আলাই সালাত ওয়াসালাম বাট আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি আমরা ডিউটি লোকি আমরা এই দোয়াও ফর্তে থাকতাম 
Surah Kahf or first ten ayat are memorized for an tilawat for an Allah Subhanahu wa Taala will protect them from trial of Dajjal. So I'm going to take them inshallah. Our ekta bhari ro ekta is a je ekjan manushare heku marbo marias challenge korbo jami Allah. Our hestai bo tar khomata jakhai to our khobi bo tumare Mariam yawa ditta kormu then you will believe me. Me korbo and you would believe me. I am I am I am the God. Tan khobi ba di khor sai. তখন এই দাজ্জালে তানরে মারব মারিয়া তানরে আবার দিত্তা করব দিত্তা করিয়া কইব যে তুমি এখন আমার বেলি ফরনি আমি আল্লাহ তাইন কইবা আমি এখন আর বলা ডেকে আমি কনফিডেন্ট এবং আমি আর শিওর হইছি তুমি দাজ্জাল জেন কারণ আমার নবী কইছে তুমি ফয়লা একবার আমারে মারবা আর বাদ হরতে না মারতে তুমি যে হাসাও তোমার তুমি খোদায় তখন আমার এখন মারছ আর একবার তখন হে হি উইল ট্রাই টু কিল হিম अगेन বাট হেয়ার ফারতো না তখন মানুষ যারা আছেন তার ফলো আর বুঝবা হে গুয়া চলো ফেক আর ও অন্য থাকে কিছু মানুষ তার লোক সালাম করবা এর মাঝে হজরত ইসা আলাইসালাম হিউ ইলা রয়ব আবার তাই নাইবা আইয়া ইনশাআল্লাহ তার মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই দাজ্জাল রে শেষ রইব আল্লাহ দাজ্জাল তাই দুনিয়ার মানুষ হেফাজত করবা থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ ফর ইয়ার নাইস কোশ্চেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রটেক্ট অল অফ আস ফ্রম অল দা ট্রায়াল স্পেশালি ফ্রম দা ট্রায়াল অফ দাজ্জাল আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন মাশাআল্লাহ জাযাকুমুল্লাহ আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্ন কে নিয়ে আসছে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ وعليكم السلام ورحمة الله. حضور حضور جو سابر بوسنو. جي خو. امي وزو شماي وزغوري كيدا ما غيش شماشا. اما فيت دوري دوري فيش دوي شروع فيكي. يا ما تو بوست ما خلي بتاس باغي امي بار بار وزو كلا فوريتام. ار انا وزن ماس فوت ما زانو شانتي فاينا امي كيتا ديني شورتام. दान कर পূর্ণ সুস্থতা দান আল্লাহ প্রদান করেন আমিন আমিন ইনশাআল্লাহ আপনি চিন্তা করার কোনো কারণ নেই কারণ আদিন ও ইউসরুন দিন আল্লাহ পাক যে বিধান রেখেছেন বিধানটাকে অত্যন্ত সহজ আমাদের জন্য আল্লাহ কোনো কিছু আমাদের জন্য কঠিন করেন নাই লা ইউকাল্লিফুল্লাহ নাফসান ইল্লা উসআহা মানুষের সাধ্যের এবং তার ক্ষমতার বাইরে কোনো জিনিসের দায়িত্ব আল্লাহ পাক কোনো দিন মানুষকে দেন না আপনার মতো যারা প্রবলেম আছে যাদের কিতাবের ভাষায় তাকে মাজুর বলা হয় এবং তার সমাধান হাদিস মানে দেওয়া হয়েছে সমাধান কি যেমন আরেকটি বিষয় কিতাবের পরিবেশে ইস্তেহাদা বলে যাদের সব সময় মহিলাদের যাদের সব সময় ব্লিডিং হয় মান্তি পিরিয়ড যে স্কেডিউল যেটা আছে স্কেডিউল হিসাবে নয় বরং সব সময় ব্লিডিং হতে থাকে তো এই ধরনের প্রবলেম যাদের রয়েছে বা আপনাদের মতো যাদের সবসময় গ্যাস আউট হয়ে যায় বাতাস লিক হয়ে যায় অথবা কারো আছে পেশাবের কাতরা ড্রপ হতে থাকে কারো আছে নাক দিয়ে সবসময় রক্ত ঝরতে থাকে এইভাবে যদি কেহ মাদুর হয়ে যান যে চারটি রাকাত নমাজ পড়ার পরিমাণ পর্যন্ত সময় উনি পান না হুম তাহলে উনি মাদুর হয়ে গেলেন কোনো একদিন যদি এভাবে হয়ে যায় যে উনি পুরো দিনের মধ্যে চারটি রাকাত নমাজ পড়বেন এই পরিমাণ সময়ও তার এই সময়ে উনি এই উদর প্রবলেম থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেন না তো ওনার জন্য রুল চেঞ্জ হয়ে যায় যতদিন পর্যন্ত এই প্রবলেম থাকবে ততদিন পর্যন্ত প্রত্যেক অক্তে উনি অজু করবেন এবং এই অক্তের ভিতরে সব কিছু এই অজু দ্বারা উনি পরিচালিত করবেন এই অক্তের ভিতরে এই প্রবলেমটা আরেকবার দেখা দিলে ওনার অজু আর ভাঙবে না তো আপনার জন্য কী করবেন আপনি যে আপনি প্রত্যেক অক্তে অক্তে অজু রিনিউ করবেন অজু করার পরে যদি আপনার বাতাস লিক হয়েও যায় ইনশাল্লাহ আপনি নামাজ পড়ে নিলে আপনার নামাজ হয়ে যাবে কখন যদি আপনার লাইফে কোনো দিন একদিন এরকম হয়ে যায় যে আপনি চার রাখাত পড়ার পরিমাণ পর্যন্ত সময় আপনি উদ্ধার রাখতে পারেন না এরপরে রেগুলার এইভাবে পরিমাণ না থাকে যদি মাঝে মাঝে থাকলেও তবু আপনি এইভাবে কন্টিনিউ এই প্রত্যেক অক্তে অক্তে উদ্যোগ করে আপনি নামাজ পড়তে পারবেন এই কারণে আপনার উদ্ধার ভাঙবে না হ্যাঁ যদি উদ্ধারটা এই পর্যায়ে না হয় আপনি মোটামুটি চার রাখাত ছয় রাখাত আট টাকাত পর্যন্ত কষ্ট করে উদ্ধার রাখতে পারেন এরকম যদি কেউ হন তাহলে কিন্তু আবার অজু চলে গেলে কষ্ট করে আবার অজু করে আবার নমাজ পড়তে হবে আর যারা চার চার রাখাত পরিমাণ পর্যন্ত সময় ধরে রাখতে পারেন নাই কোনো একদিন 
এই পরিমাণ ওনার প্রবলেম হয়ে গিয়েছে উনি কিন্তু প্রত্যেক অর্থে অর্থে অজু করবেন অজু ধরে রাখতে না পারলেও এই কারণে অজু আর ভাঙবে না যেমন জুয়ারের সময় অজু করেছেন জুয়ারের রক্ত সময় আছে উনি সব কিছু করলেন ওই টাইমে যদি আপনার বাতাস লিক হয়ে যায় আপনার অজু ভাঙবে না আবার আসর ঢুকেছে আপনি আসর জন্য অজু করবেন যদি আসরের সময়ে আপনার এই মানে গ্যাস আউট হয়েও যায় আপনার অজু আর ভাঙবে না মারবে সময় অজু করবেন মারিবের নামাজ পড়বেন মাগরিবের টাইমে যদি আবার এই বাতাস লিক হওয়ার সমস্যা দেখাও দেয় আপনার অজু কিন্তু আর ভাঙবে না মাগরিবের টাইম পর্যন্ত আপনি অজু দিয়ে আপনি মারিবের নামাজ মারিবের নফল সুন্নত বা কোরআন করিমের তিলাওয়াত সহ আরও যে সমস্ত জিনিসের জন্য অজুর প্রয়োজন রয়েছে যেমন ওমরা এই তফ করা তবে সমস্ত তাকে রাখতে হয় আপনি ওই টাইমে এটাও করতে পারবেন তো সহজ আনসার এটাই যে আপনি অজু দরে রাখতে না পারার কারণে আপনার চিন্তা করার কোনো কারণ নেই প্রত্যেক অক্ত অক্ত আপনি অজু করে এই প্রবলেম দেখা দিলেও এই অক্তের ভিতরে আর অজু ভাঙবে না আপনি আপনার এই অজু দিয়ে আপনি সব কিছু করতে পারবেন ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ তো আপনার চিন্তা করার কোনো কারণ নেই আমরা এরপরে দোয়া করি আল্লাহ সুবান তালা এই ধরনের প্রবলেম যাদের রয়েছে আল্লাহ ধরনের সকলকে শিফা দান করেন আমি জাদাকুমুল্লাহ আমি জাদাকুল্লাহ খায়ের আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্ন কে নিয়ে আসছেন হ্যালো কুল্লাহ সালাম আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম রহমতুল্লাহ আমার <laughs> আপনার প্রশ্নের উত্তর হিসেবে আমরা এটাই বলবো আপনার যে নামাজের সমস্যা হয়েছে আপনার যেখানে মিস্টেক হয়েছে বা যেখানে আপনার অজু গিয়েছে আপনি ওই জায়গাটা কারেকশন করবেন মনে করেন না আপনি এশার নামাজ পড়েছেন আজকে এশার ফরদের সমস্যা হয় নাই এশার পরে শূন্য দুই রাখার পর থেকে আপনার সমস্যা হয়েছে অজু চলে গিয়েছে তো আপনি অজু করে যখন আপনি পড়বেন তো এশার দুই রাখার শূন্য পড়বেন ফরস্ত পড়ে ফেলেছেন আপনি আপনার ফরস্ত হয়ে গেছে বা এবার যদি সুরার কোনো মিস্টেক হয় তো মিস্টেকটাও দেখতে হবে কী পরিমাণ মিস্টেক যদি নামাজ বঙ্গ হয়ে যায় এরকম কোনো কিছু হয় আর আপনি নামাজ শেষ করে ফেলেছেন তাহলে তো নামাজটা আবার রিপিট করবেন যে নামাজে আপনার মিস্টেক হয়েছে শুধু ওই নামাজটা ওই নামাজটার অর্থ হলো মানে মনে করেন শূন্যতে মিস্টেক হয়েছে তা আপনি শূন্যতে রিপিট করবেন ফরজ নয় বৃত্তিরে মিস্টেক হয়েছে আপনি বৃত্তির শুধু রিপিট করবেন ফরজ বা শূন্য যেটা আপনি পড়ে ফেলেছেন সেটা আপনার রিপিট করতে হবে না তো এক কথায় যে অংশে আপনার সমস্যা হয়েছে ওই নামাজের অংশটুকু ওই নামাজটা আপনি রিপিট করবেন এসার নামাজের মধ্যে আমরা সালাম প্রথমে ফরজ ফরজ পড়ি আমরা সার ফেরে সালাম ফিরে এনে এটা শেষ হয়ে গেছে আমার তারপরে শূন্য দুই রেখাত পড়ি আবার শূন্য দুই রেখাত পড়ি আমরা আরেক সালামে বিতির পড়ি আবার আরেক সালামে তো সালাম পর্যন্ত নমাজের তকবিরের তরিমে সালাম পর্যন্ত ভিতরে যেখানে সমস্যা হয়েছে ওই তকবিরের তরিমে এবং সালামের ভিতরে নমাজ এটা ওই নমাজটা শুধু রিপিট করতে হবে পুরো নামাজ বাকি অন্যটা রিপিট করতে হবে না জাজাকুমুল্লাহ জাজাকুমুল্লাহ খায়ের আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্নকে নিয়ে আসছেন হ্যালো কাল আসসালামু আলাইকুম আমার <laughs> 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 আপনার টিভির ভলিউমটা যদি একটু কমাইয়া হয় তাহলে আপনি শুনতে অথবা পার্শ্ববর্তী রুমে গিয়ে আপনি কথা কইতে পারো জি ফরমাকা আমার প্রশ্ন হলো যে আমরা যেন প্লেনে যাই যখন দেশে যাই তো প্লেনের ভিতরে নামাজ পড়ার ওয়াক্তটা যখন আমরা কোন সিস্টেমে পড়তাম ওয়াক্ত যখন মাগরিব ওয়াক্ত হইছে লন্ডনের টাইমে কিন্তু আমি অন্য দেশের উপরে আছি যে কোন টাইমে কি রকম নামাজ পড়া যায় ওদের কথা কইবা সিস্টেমটা এক দুই নম্বর হলো যুর গত কয়েকদিন আগে আব্দুর রাজ্যা হবি নিউসুফ আর যেন আলে হবিজর মোলানা তে আমি দেখলাম খেরু নাম না ধরিয়া কথা বেশি বলা আপনি প্রশ্ন হলো কেন নাম না বলা টাইম টাইম করা যে আল্লাহর রাসূল আল্লাহ আল্লাহর রাসূলে আল্লাহ কে চাইছো ওই তার মা ভাবে ব্যস্ত দেবার লাগি অনুমতি চাইছিল দোয়া করার লাগি আল্লাহ সাফতো না হইছে না এরা যুকি 
তুমি তার লড়ালি যা চাইও না তাই কইছে নাকি ওটা দৃশ্য জানলা তেও দৃশ্য একটু কইবা হুজুর আর একটা দিন হুজুর এখন মানে তাতে প্রশ্ন করছিল গত হয় বছর আগে আমার মনে আছে যে আপনারা তো আছে হুজুর কোনো প্রশ্ন করলে আপনারা উত্তর বুঝাইয়া কই যাব জিনিসটা অর্ডার লাগি না ও কারণে না কই না আপনারা তো এখন না প্রশ্ন করছে যে তবলিক করা কিটা বিচারে কাগজটা আতো লুই ফালাইলে ভালে হলো তবলিক করা আরাম কিন্তু কে কারণে হারাম এটা আমার সাথে না হইয়া হারাম হইল তখন হুজুর আমি আবেগ আর রাখতাম পারছি না আমি দুটা লইয়া গিয়া বিচার মাঝে টেলিভিশনের মাঝে আমি দুটা দিমা দিচ্ছি আমি আবেগ রাখতে পারছি না এটা আলে হুজুর আমার আপনারা কইবা কিটা বল হরলাম না কিটা হরলাম মানে আমি আবেগ রাখতাম পারছি না তবলিক এত বড় একটা ফার্ম বিচার ওইটা হয় আরাম তো হুজুর ও জিনিসটা গুলো একটু হই নাকি আর বর্তমানে যেন সৌদি আরবের ভাষায় যে তবলিক আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ একটি কথা আমরা অনুরোধ করব কোন সময় কোন ব্যক্তির নাম ধরে ওনার সম্পর্কে মন্তব্য করতে কি কোন ব্যক্তির নাম মেনশন করবেন না এবং আপনি জেনারেল কোন প্রশ্ন আমাদের করবেন কোন ব্যক্তি বা কোন প্রতিষ্ঠান বা কোন কান্ট্রি ব্যাপারে নাম মেনশন করে ওন ইয়ারে কথা বলতে গেলে অনেক রেস্ট্রিকশন রয়েছে টিভির তার একটা রুল আছে অকমেন্ট রুল আছে সেই রুল হিসাবে অনেক সময় জিনিসটা প্রবলেম হয়ে যায় যার কারণে ফিউচারে আপনি এটা মাথায় রাখবেন আপনার প্রশ্ন যেটি প্রথম প্রশ্ন হলো আপনার ওনার প্রথম প্রশ্ন ছিল যে প্লেনে নামাজের টাইম প্লেনে নামাজ করার টাইম টেবিল আপনি কোন টাইমকে ফলো করবেন সেখানে তিনটি টাইম আপনি যে জায়গা থেকে আপনি ফ্লাই করেছেন মনে করেন লন্ডন থেকে আপনি বাংলাদেশ যাবেন ফর এক্সাম্পল তো আপনি ফ্লাই করেছেন লন্ডন থেকে অ্যারাইভ করবেন বাংলাদেশে এবং প্লেনটা বর্তমানে উড়ন্ত অবস্থায় আছে হয়তো অন্য তৃতীয় কোনো একটি দেশের উপরে তো আপনি অ্যারাইভ যে দেশে অ্যারাইভ করবেন ওই দেশের লোকাল টাইমকে ফলো করে নামাজ পড়বেন নাকি যেখান থেকে ফ্লাই করেছেন ওই টাইমকে ফলো করে নামাজ পড়বেন না প্লেনটা বর্তমানে উড়ন্ত অবস্থায় যে কান্ট্রিতে আছে লোকাল টাইমকে ফলো করবেন কোনটি তার আনসার হল লোকাল টাইম আনসার কি লোকাল টাইম প্লেন যে জায়গায় যে টাইমে আছে ওই জায়গার লোকাল টাইমকে ফলো করেই আপনাকে নামাজ পড়তে হবে তো উড়ন্ত অবস্থায় প্লেন যে কান্ট্রির উপরে আছে ওই কান্ট্রির লোকাল টাইম হিসাবেই ফলো করে আপনাকে সূর্যস্ত মাগরি বা ইফতারের ক্ষেত্রে আপনি ওই টাইমকে ফলো করতে হবে লন্ডন থেকে ফ্লাই করেছে বলে লন্ডনের টাইমকে ফলো করলে যেভাবে চলবে না ঠিক তদুর বাংলাদেশে যাবেন বাংলাদেশের লোকাল টাইমকে ফলো করেও আপনাকে ইফতার বা মাগরিব বা অন্য নামাজ পড়লে চলবে না প্রশ্ন হলো আপনি এই লোকাল টাইম আপনি কীভাবে আপনি কালেক্ট করবেন তো আজকাল তো টিভিতে মোটামুটি সামনে যে স্ক্রিন থাকে সেখানেও কিন্তু অনেক সময় লোকাল টাইম কি বা কীভাবে হইতেছে এটা অনেক সময় ইনফরমেশান সেখান থেকে কালেক্ট করে নেওয়া যায় অথবা প্লেনে যারা দায়িত্বশীল আছেন তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করেও আপনার তাদের মাধ্যমেও আপনি জেনে নিতে পারবেন অথবা তৃতীয় পন্থা যে আপনি আপনার এই সব কিছু রিচার্জ করে যদি আপনি মনে করলেন যে দেখা দিচ্ছে সূর্য ডুবে গেছে অনেক সময় প্লেন বুঝে বুঝে নেওয়া যায় মাহরিবের ক্ষেত্রে বিশেষ করে যে সূর্য তো আর সাকরি ডুবে গেছে অন্ধকার হয়ে গেছে আপনি মনে করছেন সূর্য ডুবে গেছে আপনি যদি এটা চোখ দিয়ে দেখতে পারেন সাইটের উইন্ডো খুলে আপনার মন সাক্ষী দেয় এটার উপর ভিত্তি করেও আপনার মাহরিবের মাঝে পড়ে নিতে পারবেন বাকি এশার নামাজ তো মাসে অনেক লম্বা আছে সেখানে কিন্তু একটু আপনি নিশ্চিত হয়ে এশার নাম ঢুকার পরে আপনার মাল পড়লেন সমস্যা হবে না ইনশাআল্লাহ আর যদি সুযোগ এরকম হয় যে আপনি দেখলেন যে প্লেনে ওঠার আগে এই নামাজটা পড়ে নিয়ে তারপরে উঠতে পারতেছেন এমত অবস্থায় আপনার এই নামাজটা ওঠার আগেই আপনি পড়ে নেবেন ঠিক তেমনি যদি আপনি মনে করেন যে আমি যে টাইমে অ্যারাইভ করতেছি আমি এই নামাজটা প্লেনে না পড়ে আমি অ্যারাইভ করার পরেও পড়ার সুযোগ রয়েছে এমত অবস্থায় আপনার প্লেনে না পড়ে আপনার প্লেনটা নামার পরে অ্যারাইভ করার পরে সেখানে গিয়ে আপনি ওই নামাজটা পড়ে নিলেন যদি এরকম যে নামাজের ক্ষেত্রে সুযোগ রয়েছে তো তিন ধরনের নামাজ কিছু নামাজ এমন আছে যে আমি ওঠার আগে আমি টাইম হয়ে গেছে আমি পড়ে নিতে পারবো এটার জন্য আপনি প্লেনে উঠে পড়ার অপেক্ষা না করে আপনি আগেই পড়ে তারপরে উঠবেন যে নামাজটা প্লেন যেখানে গিয়ে অ্যারাইভ করবে সেখানে নামার পরে পড়ার সুযোগ রয়েছে সেটা ওইখানে গিয়ে আপনি পড়বেন আর যে নামাজটা উঠার আগেও পড়া যাবে না সেখানে গিয়ে ওর টাইম পাওয়া যাবে না প্লেনই পড়তে হবে আমাকে সেখানে প্লেন যে জায়গায় আছে ওই জায়গার লোকাল টাইম জিজ্ঞাস করে হোক অথবা স্ক্রিনের সাহায্যেই হোক অথবা আপনি মনের থিঙ্কিং এবং চিন্তার মাধ্যমে এই সিদ্ধান্ত করা হলেও আপনি এইভাবে আপনাকে নামাজ পড়ে নিতে হবে আল্লাহ সুবাহ অবশ্যই কবুল করবেন দ্বিতীয় প্রশ্ন আপনার ছিল জি রসুলাম তিনি আম্মাকে নবী এ করিম সাল্লামের মা বাবার সম্পর্কে তো এখানে দেখেন হাদিসের মধ্যে কন্ট্রাডিকশন রয়েছে এবং যে কোনো একজন লোকের কোনো একটি অপিনিয়ন বা মতামতকে অগ্রাধিকার দিয়ে যদি একটা মতামতকে হো বা বিউকে ও রাখতে চান সেই স্বাধীনতা তাদের রয়েছে ঠিক আছে একটি বিষয়
যদি কোনো নবীর সন্তান হয়েও জাহান্নমে চলে যান সে ব্যাপারেও সারপ্রাইজ হওয়ার কোনো কারণ নেই কেন আপনি যদি কোরআন খুললেন তো দেখবেন নূ আল ইসলাম কী ছিলেন নবী ওনার ছেলে কেনান নবীর সন্তান হওয়া সত্ত্বেও কেনান সে জাহান্নমী এটা কোরআনে পরিষ্কার বলেছে একজন নবী হলেই যেন ওনার সন্তান যান নাতি হবে এটা যেভাবে বাধ্যবাধকতা নেই ঠিক তেমনিভাবে নবী হওয়ার কারণে ওনার বাবা জান্নাতি হতেই হবে এটা মোটেই জরুরি নয় তার প্রমাণ ইব্রাহিম আলাই সাল্লাতাম ওনার বাবা আজর কোরআন পরিষ্কার বলেছে ওনার বাবা মুসলমান ছিলেন না এবং বহার হিসেবে হচ্ছে পরিষ্কার এসেছে কঠিন ক্যামতে যখন ইব্রাহিম আলাই ইসলাম ওনার বাবাকে দেখতে পাইবেন জাহান মিনি নিক্ষেপ করা হচ্ছে উনি বলবেন না আল্লাহ আপনি তো না অন্ত অন্ততপক্ষে বলেছিলেন আপনি আমাকে লজ্জিত করবেন না আমার বাবা জাহান্নমে পড়ে তো আমি লজ্জা পাবো আল্লাহ সুবাহ বলবেন ইব্রাহিম তুমি তোমার পায়ের দিকে তাকাও তুমি তোমার পায়ের দিকে তাকাও ইব্রাহিম ইসলাম তখন পায়ের দিকে তাকাবেন মুহূর্তের মধ্যে আল্লাহ সুবাহ তালা ইব্রাহিম ইসলামের বাবার আকৃতি চেঞ্জ করে ওনাকে একটি হাইনার একটা গন্ডারের সুরতে চেঞ্জ করে দেওয়া হবে এবং হাত পা বেঁধে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটি এবং কাদা লাগা অবস্থায় একটা হাইনারকে একটা গন্ডারকে যাহা নামে নিক্ষেপ করা হচ্ছে দেখানো দেখানো হবে ইব্রাহিম ইসলামকে লজ্জা থেকে বাঁচানোর জন্য কিন্তু এরপরেও আল্লাহ সুবাহ তালা ইব্রাহিম নবীর সুপারিশের পরেও খলিল্লাহ হওয়ার পরেও ওনার বাবাকে জান্নাতে দিবেন না কেন আল্লাহ সুবাহ তালা জান্নাতকে হারাম করে দিয়েছেন মুশ্রিকদের জন্য তো আমরা এখানে কি পাইলাম যে নবী হওয়ার কারণেই ওনার বাবা বা মা জান্নাতে চলে যাবেন এই কথা মোটেই জরুরি নয় নবী হওয়ার কারণে ওনার ছেলে বা সন্তান বা বিবি জান্নাতে চলে যাবেন এটাও মোটেই জরুরি নয় লুত আলাই সাল্লাত সাল্লাম নু আলাই সাল্লাম নবী হওয়া সত্ত্বেও ওনাদের উভয় ওয়াইফ সম্পর্কে কোরআন বলেছে ওনারা কাফেরা ছিলেন ওনারা জাহান্নমে যাবেন আপনি দেখেন সুরায় তাহরিম খুলে সেখানে আয়াতের এন্ডে বলা হয়েছে যে এই দুজন ওয়াইফ কী ছিলেন কাফের ছিলেন কানা তামিন আল কাফিরিন এবার আসুন নবী কাম সালাম মার বাবার ক্ষেত্রে এখানে রাওয়াতের মধ্যে কন্ট্রাডিকশন রয়েছে মুসলিম শরীফের হাদিস অনুযায়ী একজন ব্যক্তি ওনার বাবা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল যে আসলে আমার বাবা কোথায় নবীজি বললেন তোমার বাবা যেহেতু মুসিবতে মারা গিয়েছেন উনি তো জাহান্নামে তখন নবীজি লক্ষ্য করলেন যে ওই সাহাবির চেহারা একটু মলিন হয়ে গেছে হায় রে হায় আমার বাবা জাহান্নামে স্বাভাবিক একটা রক্তের সম্পর্কের কারণে ছেলে হিসাবে ওনার মনে একটু কষ্ট চলে এসেছে নবী রসা ওনাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বললেন তুমি সারফা যাওয়ার কোনো কারণ নাই তোমার বাবা এবং আমার বাবাও জাহান নামে তোমার বাবা যেভাবে জাহান নামে আমার বাবাও জাহান নামে এই হাদিস থেকে মুসলিম সৈয়দি হাদিস অনেক কুলামায়াকারাম এই মত নিয়েছেন যে রসুল ইসলাম আমার বাবাও বা মাও জাহান নামী হবেন কিন্তু যেহেতু হাদিস কন্ট্রাডিকশন রয়েছে অন্য উলামায়াকারাম বলতেছেন এই বাবা বলতে আল্লাহ মিন করেছেন ওনার চাচা আবু তালিবের কথা আর আল্লাহ নামী বাবা পান নাই জন্মের আগেই বাবা ইন্তেকাল হয়ে গিয়েছে এবং আবু তালিবকে কলিমা রফার করেছিলেন আবু তালিব গ্রহণ করেন নাই তো উনি বলতে ছিলেন এটাই যে তোমার বাবা যেভাবে জাহান্নামে আমার বাবার মতো বাবার জায়গায় আমার চাষে আবু তালিব উনিও জাহান্নামে যাবেন আর সত্যি আবু তালিব তো আর উনি ইসলাম কবুল করেন নাই উনি জাহান্নামে যাবেনি নবী এখন আমার মা বাবার ক্ষেত্রে আল্লাহ নবী পারমিশন চেয়েছিলেন পারমিশন প্রথমে দেওয়া হয় নাই এটা হাদিস কিন্তু অন্য আরেকটি হাদিস এসে তিরমি শরীফে পরবর্তীতে লেইটে আল্লাহর নবী সাল্লা ইসলামকে পারমিশন দেওয়া হয়েছে এবং উনি ওনার মা বাবার খবর দেওয়ার করেছেন তার জন্য মা ফের দোয়াও করেছেন আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ুতি রহমতুল্লাহ উনি বিভিন্ন হাদিস প্রমাণ করেছেন এবং উনি এটাই ওনার মতামত ব্যক্ত করেছেন যে ইনশা আল্লাহ নবী এ করিম সাহার মা বাবার জান্নাতি হবেন কেন যে আল্লাহ সুবাহ তারা লেইটে নবীকে পারমিশন দিয়েছেন তাদের সুপারিশ করেছেন এবং কোনো কোনো বর্ণামতে রসুল্লাহ সাল্লাম তাদেরকে জীবিত করে দেওয়া হয়েছিল মজিদা হিসাবে এবং তাদেরকে ইসলাম অফার করেছেন তারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন আবার কেহ কেউ বলতেছেন যে যেহেতু নবী এ করিম সাল্লা ইসলাম নবুয়ত প্রাপ্তির অনেক আগেই বাবা তো দুনিয়ার আল্লাহ নবীর জন্মের আগেই চলে গেলেন মাও ছয় বছর বয়সের দুনিয়াতে চলে গেলেন আল্লাহ নবী তো নবুয়তি প্রাপ্ত হওয়ার অনেক আগেই তার দুনিয়াতে চলে গিয়েছেন প্রশ্ন তো হলো নবী নবুয়তি পাওয়ার পরে চল্লিশ বছর পরে যখন ইমানে দাওয়া দিয়েছেন তখন কারা নবী কারা মুসলমান কারা মুসলমান এই প্রশ্ন ওই সময় তো ওনার মাবার ছিলেনই না উনারা আগেই ফতরতের জমানায় চলে গেছেন ফতর জমানায় যারা এক আল্লাহ বিশ্বাস করবে আমরা আশা রাখি তারা জান্নাতি হবে ফতরতে জমানায় অনেক ছিল তখন তো 
রিসালাত তাদের সামনে আসে না হিসাবে তারা এক আল্লাহকে বিশ্বাস করলো তাওহিদের উপর বিশ্বাস করলে আমরা আশা রাখতে পারি তারা জান্নাতি এই আহলে ফতরাতের জমানার যারা মুয়াহিদ হবেন তাওহিদপন্থী হবেন তাদেরকে আল্লাহ পাক জান্নাতি দেন এই রুলের উপর ভিত্তি করেও অনেক ওলামা کرام বলেছেন যে আমরা আশা রাখি যে নবী এ করে সামনে মা বাবা জান্নাতি হবেন কিন্তু আমি আবার বলবো যে এই ব্যাপারটি কিন্তু আমাদের এখানে জাজমেন্ট করার কোনো প্রয়োজন নাই আল্লাহ আমাকে জিজ্ঞাস করবেন না আপনাকেও জিজ্ঞাস করবেন না নবীজির মা বাবা কি করলে ভালো হবে না হবে কি সিদ্ধান্ত আল্লাহ নেবেন এটা আল্লাহই ভালো জানেন এটা আল্লাহর উপর হাওয়ালা করার দরকারই ভালো হাদিসে কন্ট্রাডিকশন রয়েছে দুইটি মতামত রয়েছে কেউ যদি কোনো একটি মতামত ব্যক্ত করে তা হাদিসের উপর ভিত্তি করেই করতে সেই হিসাবে উনাকে এই ব্যাপারে মাজুর মনে করাটা আমার জন্য ভালো এবং কোনো ব্যক্তি বা কোনো দেশ বা কান্ট্রি আমরা নাম নিয়ে প্রশ্ন না করে আমরা জেনারেলে প্রশ্ন করব বা কোনো ব্যক্তির নাম নিলেও আমরা উইথ রেসপেক্ট তাকে আমরা উপস্থাপন করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ আপনার তৃতীয় প্রশ্ন আরেকটি ছিল তাবলিগ সম্পর্কে আমরা ওই প্রশ্নটার উত্তর ইনশাআল্লাহ ছোট একটা বিরোধ যেতে হচ্ছে সম্মানিত ইকরামার দর্শক শ্রোতা আমরা ছোট একটি বিরোধ যেতে হচ্ছে বিরতির পর আবার যখন ফিরে আসব ইনশাআল্লাহ আপনার এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবে এবং আরো নতুন কল নেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ আশা করি দর্শক শ্রোতা আমাদের সঙ্গে থাকবেন বিরতির পর দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বরকাতু সম্মানিত ইকরা বাংলার দর্শক শ্রোতা আলহামদুলিল্লাহ ইসলামিক কিউ এন এ উইথ একরা এ প্রোগ্রামে আপনাদেরকে আন্তরিক বারকবাদ আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছেন ব্রিটেনের শ্রদ্ধাবাজন আলিম উদ্দিন শাইখুল হাদিস মুফতি শেখ আব্দুর রহমান দামাত বরাকাতু বিরতির পূর্বে অনেকেই কল করা যে অপেক্ষায় ছিলেন তারপরে আমাদের হাতে একটি প্রশ্ন রয়ে গেছে ইনশাআল্লাহ এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পরেই ইনশাল্লাহ আরও কল নেওয়ার চেষ্টা করব আশা করি দর্শক শ্রোতা আমাদের সঙ্গে থাকবেন ইনশাআল্লাহ হুজুর আগে যিনি প্রশ্ন করেছিলেন ওনার একটি প্রশ্ন যে ওনার একটি প্রশ্ন ছিল তাবলিগ সম্পর্কে কে বলেছিলেন যে এটা হারাম তো তাবলিগ যেটা সমস্ত আম্বিয়া কারাম তাবলিগ করেছেন এবং কোরআনে করিমে আল্লাহ সুবাহ তালা তাবলিগ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন নবী করিম সাল্লাম বলেছেন বাল্লিগু আন্নি ওয়ালাও আয়া যে হে আমার সাহাবায় কারামরা আমার একটি বাণী হলো তোমরা সেই বাণী তোমরা পৌঁছে দিবে বিদায় হজে নবী এ করিম সাল্লাম সালক্য সাহাবায় দারাম কারামদেরকে সম্বোধন করে বলেছিলেন লেবাল্লি শাহিদ উমিন কুমুল গাইব আমার সামনে যারা উপস্থিত রয়েছ আমার এই বাণীগুলো আমার এই কথাগুলো যারা অনুপস্থিত তার কাছে তোমরা পৌঁছে দিবে নবী এ করিম সাল্লাম বলেছেন নাদ্দর আল্লাহ ইমরান সামিয়া মকাল আতিফা ও আহা সুম্মা দাহ কামা সামিয়া দোয়া করেছেন ওই সময় তালুকের জন্য যারা দিন কোরআন এবং হাদিস নবীর কথা শুনে স্মরণ রেখে ওইটা আবার অন্যত্র পৌঁছায় তার জন্য দোয়া করেছেন এই জন্য তাবলিগকে যারা হারাম বলবে এরা আমরা বলবো এটা হয়তো সত্যিকার তারা কোরআন বা হাদিস বুঝে নেই ইয়েস বর্তমান দাওয়াত তাবলিগের নামে যে গ্রুপ কাজ করতেছে এদের মাধ্যমে যে ফায়দা যেটা আমরা দেখতেছি সুহান আল্লাহ কত বেনমাজি লুক নমাজি হয়েছে কত মানুষ যারা মদ জুয়া গাঞ্জা লিপ্ত ছিল তারা এগুলো পরিত্যাগ করে গুণা থেকে তারা বের হয়ে এসেছে কত মানুষ দিন এবং কোরআন বুঝতো না তারা কোরআন এবং দিন শিকার আগ্রহ তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে সারা পৃথিবীতে তারা নিজের খেয়ে মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ইমান কোরআন এবং হাদিসের কথা দাওয়াত দিয়ে পৌঁছিয়েছে তারা আমরা যদি সেই ফলাফলের দিকে দেখি তাহলে কোনো অবস্থাতেই এই জমাত গুমরা বা এই জমাত এই ব্রান্ত এই কথা কোনো অবস্থায় মেনে নেওয়া যায় না ব্যক্তিগত হিসাবে হয়তো কারো কোনো কাজ বা কোনো এর বুল থাকতে পারে আম্বিয়া কারাম ব্যতীত কেউ বুলে রটতে নন তাই বলে একটি জনগোষ্ঠী যেটা ওলামায় কারামের তত্ত্বাবধানে চলতেছে তাদের উপর এই ধরনের কোনো কোনো জিনিস এক্সপ্লেন ছাড়া তবলি করা যায় না এ কথা বলে দেওয়া বা তবলি জমাত গুমরা কেউ বললেও এই কথা সঠিক হবে না কেন হবে না কারণ একটা রুল রয়েছে জর হে মুবহাম যে কেউ যদি কাউকে আক্রমণ করে একটা এক্সপ্লেন না করা হয় কেউ কাউকে যদি আঘাত করে কমপ্লেন করে কমপ্লেন যদি এক্সপ্লেন না করা হয় এটা প্রমাণ করা না হয় তাহলে এটা গ্রহণযোগ্য হয় না এটা কোনো একটা রুল অতএব তবলিককে হারাম করা বলার তো কোনো অবকাশই নেই যারা এটা বলবে এটা ল্যাক অফ নলেজ বা তাদের হয়তো জ্ঞানের অভাবে ওনারা বলতেছেন 
আর যারা এই দল বা এই তবলি জামাতের কাজকে গুমরা বলবে এরা হয়তো সঠিক মেসেজ তারা পায় নাই এদের সম্পর্কে তাদের সঠিক আইডিয়া হয়তো নাই যদি এই জমাত এবং জমাতের কার্যক্রম সম্পর্কে একজনের সঠিক আইডিয়া থাকে তাহলে অবশ্যই উনি বলতে বাধ্য হবেন যে এই কাজ যে কাজ করতেছে নবী আম্বিয়া কালামের কাজ করতেছে এবং এরা ওই হাদিসের মেস্তা লাল তমিন উম্মতি মাংসুর ইন আল হাকি লাদুর রহমান খাদাল আহম নবী বলেছেন আমার উম্মতের একটি গ্রুপ হামেশা দিনের উপর মজবুত থাকবে তাদের বিরোধিতা করে কেহ তাদেরকে পরাজিত করতে পারবে না তাদেরকে স্তব্ধ করে দিতে পারবে না আমরা মনে করি এই গ্রুপটাই এর মেস্তা পৃথিবীর মধ্যে তারা নিজেরকে যে ইসলাম এবং দিনকে যেভাবে প্রচার করতেছে মানুষের দোটু দোতার পৌঁছেছে আল্লাহ তাদের কার্যক্রমকে আরও মজবুত করুন আল্লাহ সুবাহ তালায়ের মাধ্যমে গোটা উম্মার মধ্যে দিন এবং দিনের জজবা যেন আরও বর্ধিত করেন আহমিন জাদাকুমুল্লাহ আপনাকে একটি কথা বলবো যে জজবা কন্ট্রোল রাখা দরকার আছে অনেক সময় আমরা অতি জজবা দেখাইয়া এমন কোনো কাজ করতেও যাব না যেটা কি হয় রসুল্লাহ সাল্লামের লাইফেও উনি তাওয়াজু এবং বিনয়ের সঙ্গে অনেক সময় মোকাবেলা করেছেন আমরাও আমার মতের উল্টা কেহ গেলেই তার সম্পর্কে আমি একদম চরম পর্যায়ে আমি না পৌঁছে দরিজের সাথে আমরা এটাকে বরণ করে নেওয়ার আমরা চেষ্টা করব আমরা সুন্দর বা আলোচনার মাধ্যমে তাদের সঙ্গে বা কথার মাধ্যমে তাদের সঙ্গে আমরা হয়তো মোকাবেলা করব এইভাবে অশুভ আচরণ বাদ আচরণ আমরা করব না কোরআন আল্লাহ পক্ষ আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন একজন যদি বাদ আচরণ করে আমাদের সঙ্গে বাল আচরণ করব ঈদ ফাহবিল লাতিহি আহসান ফাইজাল লাদি ফাইজাল লাতি বাইনা কবাইনা আদাওয়াতুন খান্না ওয়ালিউন হামিম এবং আল্লাহ আরও বলেছেন উদ উল্লাহ সাবির আব্বিকা বিল হিকমা ওয়াল মাওয়াইজাতিল হাসানা উত্তম উপদেশ এবং হিকমার মাধ্যমে আমরা দিনের কাজ করবো আল্লাহ আমাদের সকলকে সেই তো বিধান করুন আমি জাকমুল্লাহ জাকাল্লাহ খায়ের আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্নকে নিয়ে আসছেন হ্যালো কালার সালাম আলাইকুম হ্যালো আসসালাম আলাইকুম হুজুর আপনার রাতের জন্য কাছে আমার সালাম ও আলাইকুম আপনার ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি ভাই জি হুজুর আর আমরা লাগে দুই আখর পার আমার একটা প্রশ্ন হুজুর ও আমি কোজা নামাজ পড়ি বা নফল নামাজ পড়ি এই সময় যদি আমি বইয়া তো নামাজ পড়ি চার নামাজ বইয়া নামাজ পড়ি তো হুজুর আমার যদি মনে মাঝে লাগে আমি শুধু একটা দিছি না দুইটা দিছি এই সময় আমার সৈধ্যা দেওয়া লাগবো না লাগতো না এখন তো আমার বুঝাইয়া কইবা নমাজের মধ্যে কিছু কাজ ফরজ তন্মাও দুটাই ফরজ ফরজ যদি কোনো মিস হয়ে যায় তাহলে সৈদ্যা সর মাধ্যমেও রিপেয়ার হয় না নমাজের মধ্যে আপনি রুকু মিস করে দিয়েছেন সৈদ্যা মিস করেছেন আর আপনার সৈদ্যা সর দিলে নমাজ হবে না তো আপনার এই কেসে আপনি টাইমের নমাজ পড়েন অথবা খোদা নমাজ পড়েন ফরজ হোক ওয়াজিব হোক সুন্নত হোক নফল হোক প্রত্যেক নামাজের সৈদ্যাটাও কিন্তু ফরজ ঠিক আছে রুকু ও ফরজ কেয়াম ফরজ কারাত ফরজ কায়দা আখারা শেষ বৈঠকটা ফরজ তকবিরের তাহারিমা এটাও ফরজ এই ছয়টি জিনিস ফরজ নমাজ চাই ফরজ হোক বা অজীব হোক সুন্নত হোক নফল হোক প্রত্যেক নামাজের মধ্যে তাকবিরে তাহরিমা কেয়াম কেরাত রুকু সেজদা এই ছয়টি কাজ প্রত্যেক নামাজের মধ্যে এই ছয়টি কাজ রুকুন বা ফরজ কথা নামাজ পড়ার সময় যদি আপনি সৈদ্যা একটা দিলাম নাকি দুইটা দিলাম সন্দেহ হয়ে যায় তাহলে আপনি নিশ্চিত হয়ে আপনি সিদ্ধান্ত নেবেন যদি দেখেন যে না আমি একটাই দিয়েছি তখন আরেকটা সৈদ্যা প্রথমে দিতে হবে আপনাকে দিয়ে তারপরে শেষ বৈঠকে গিয়ে আপনি সজ্জাস দেবেন মনে করেন আপনি ফজরের খোদা পড়তেছেন ঠিক আছে প্রথম রাখাতে পড়ার পরে দ্বিতীয় রাখা থাকা অবস্থায় আপনার সন্দেহ হলো যে আমি প্রথম রাখাতে আমি সজ্জা মনে হয় একটি দিয়েছি দুইটি দেই নেই তখন আপনি কি করবেন দ্বিতীয় রাখাতের সজ্জার সময় আপনি দুই সজ্জা তো দিবেন আর ওই প্রথম রাখাতের যে সজ্জা আপনি একটা মিস করে ফেলেছেন এটাও দিয়ে দিবেন এইভাবে যদি কোনো সজ্জা আপনার মিস হয়ে যায় তাহলে নেক্সট রাখাতে সজ্জার সঙ্গে আপনার সজ্জা দিয়ে দিবেন যদি রাস রাখাতে হয় তাহলে প্রথম একটি সজ্জা দিয়ে দিবেন দিয়ে তারপরে বসে আত্মাহিয়াতু পড়ে দান্দিকে সালাম পেরিয়ে সজ্জা সর দিবেন জানি না আপনি কত আমার বুঝতে পারছে কিনা পারি নাই অর্থাৎ যে সজ্জা মিস হয়েছে প্রথমে সজ্জা দিতে হবে কেন সজ্জা ফরজ কীভাবে দিবেন আপনি নেক্সট রাখাতের সজ্জা দুইটার সাথে ওই যে সজ্জা মিস করেছেন আরেকটি সজ্জা আপনি দিয়ে দিবেন যদি লাশ রাখাতের সজ্জার ক্ষেত্রে সন্দেহ হয় আপনি নিশ্চিত হন যে আমি মাত্র একটি সুযোগ দিয়েছি তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আপনি আরেকটি সুযোগ দিয়ে দেন যেহেতু আপনার সন্দেহ রয়েছে সেজন্য আপনার শেষ বৈঠকে সজ্জাসহ আপনার দিবেন তো আপনি কি করবেন 
খোদান আমার যদি এবার সজ্জা আপনি কয়েকটি সন্দেহ হয় নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করুন নিশ্চিত হতে না পারলে আপনি আর একটি সজ্জা দিয়ে দেন নেক্সট রেখাতে বা সাথে সাথে দিয়ে তারপরে সজ্জা সজিয়া নামাজ কমপ্লিট করলে নামাজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ এটা খোদা নামাজই হোক আদা নামাজই হোক বা ফরদে হোক সুন্নত হোক নফলে হোক সব ক্ষেত্রে সমান একই রুল মনে রাখবেন সজ্জা সহ দেওয়া হয় খোদা মিস এই ওয়াজি মিস হলে ফরজ মিস হলে ফরজ না দেওয়া পর্যন্ত আদায় না করা পর্যন্ত সজ্জা সহ আদায় হয় না হ্যাঁ আপনি কেন সূর্যাস্ত দেবেন তাহলে প্রশ্ন হলো যে আপনার সজ্জা দিলে মিসিং সজ্জা আপনি দিয়ে দিতেন তারপরে কেন আমার সূর্যাস্ত দেবেন যেহেতু এই সূর্যটা সঠিক জায়গা আপনি দেন নাই লেট হয়েছে আপনার প্রথম রাখাতে সজ্জা আপনি দিয়েছেন দ্বিতীয় রাখাতের সাথে এই জন্য লেট হওয়ার কারণে ডিলে হওয়ার কারণে আপনাকে সজ্জা সহ দিতে হবে কিন্তু সজ্জা মিস রেখে নামাজ কমপ্লিট করলে আপনার নামাজ হবেই না আপনার নামাজ আবার রিপিট করতে হবে দুয়ারিয়ে পড়তে হবে ঠিক আছে জাজাকুমুল্লাহ জাজাকুল্লাহ খায়ের আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্নকে নিয়ে আসছি হ্যালো কল আসসালামু আলাইকুম পানি না লাগাতে এখন আমি নর্মাল নজু করে এই যে কোমির থেকে এই যে আঙ্গুল যেটুকু বাই করা ওই জায়গাটা কি আমি আমি তো পানি লাগতে পারবো না আমি তাই করলে ঠিক আছে কিনা ওই হাতটা বাম হাতটার আর কি আচ্ছা <laughs> আপনার প্রশ্ন হলো আপনি অজু করবেন কিন্তু আপনার বীর্যাঙ্গুলি যেটা এই আঙ্গুলিটা প্লাস্টার করা আছে হাফ কুলা আর হাফ প্লাস্টার দিয়ে ব্যান্ডেজ করা তো আপনি অজু কীভাবে করবেন তো স্বাভাবিক অজু আপনি যেভাবে সারা ডান হাত দিয়ে তো আপনি পুরা অজু সবটা করে মুখ দত সবটাই ঠিক মতো করবেন হাতটাও পুরো বাকি অংশ সব দ্রুত করবেন ব্যান্ডেজের বাইরে জায়গা যেটা এটাও আপনি যতটুকু যদি পানি লাগানো সম্ভব হয় তাহলে এটা আপনি পানি দিয়ে দিয়ে নেবেন আর ব্যান্ডেজের উপরে বিজা হাত দিয়ে আপনি মাসা করে নেবেন এটা দেখবেন না এখন যদি আপনার যে অংশটুকু বের বের হওয়া আছে যদি এখানেও পানি লাগালে সমস্যা হয় মনে করেন তাহলে আপনি ব্যান্ডেজ সহ এই অংশটুকু আপনি মাসা করে নেবেন ঠিক আছে আর যদি ব্যান্ডেজের উপরে তো মাসা করে চলবে যে অংশ বের হওয়া আছে যদি এই জায়গা দৌত করা সম্ভব হয় তাহলে এই জায়গা সহ বাকি সারা যতটুকু জায়গা দৌত করা সম্ভব এই সব জায়গায় দুইয়া আপনি অধু করবেন আর শুধু ব্যান্ডেজের উপরে আপনি মাসা করবেন অর্থাৎ যে জায়গা আপনি দুইতে পারতেছেন না ব্যান্ডেজ ওই জায়গাটা বা এই সাইটের যদি সামান্য অংশ থাকে দেওয়া যায় না তাহলে এই জায়গা সহ আপনি মাসা করলে হবে বাট যতটুকু দেওয়া সম্ভব অত জায়গা আপনাকে দুইটি হবে তাহলে কি করলেন আপনি পুরো অজু দোয়ার জায়গা দুই দৌত করবেন শুধু ব্যান্ডেজের উপর জায়গাটা আপনি মাসা করবেন মাসা কীভাবে করবেন বিজা হাত দিয়া এইভাবে উপরে একটু মাসা করে নিলেন বাস হয়ে গেল এটা করলে কিতাবের পরিবেশে বলে মাসাহ আলাল জাবিরা মাসাহ আলাল জাবিরা পট্টি বা ব্যান্ডেজের উপর মাসা করা জি যারা এই প্রশ্ন করবেন মেহরবানি করে আপনারা টিভির ভলিউম মিউট করে অথবা বাচ্চাদের কাছ থেকে একটু সরে আপনারা আমাদেরকে প্রশ্ন করার চেষ্টা করবেন মালের উপর গেছে এটা কতটুকু সত্য আর কিভাবে এটা বোঝা যায় একটু বুঝতে বলতেন আচ্ছা ঠিক আছে এখন প্রশ্ন আছে জি না আসসালাম আপনার প্রশ্ন হলো অনেক সময় কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হলে বা কোনো বিপদ আসলে 
আমরা সান্তনা দেওয়ার জন্য নিজেকে বা যার উপরে এই বিপত্তি এসেছে তাকে সান্তনা বলি যে হয়তো আপনার জানের উপর এসেছিল আপনার মালের উপর যে চলে গিয়েছে এইভাবে বলে তসলি দিয়ে থাকি আমরা ইয়েস এরকম তসলি দেওয়ার সান্তনা দেওয়ার জায়গা আছে একজন লোককে আমরা যতটুকু সম্ভব তাকে কমফর্ট এবং সান্তনা দেওয়ার চেষ্টা করব নবীজি বলেছেন একজন লোক যদি খুব মারাত্মক অসুস্থ থাকে আমরা তাকে গিয়ে এমন কোনো কথা বলবো না তাকে আমরা একদম তার নিরাশ করে ফেলবো আমরা এটা বলবো না বরং আমরা তাকে আশা দিয়ে থাকবো যে ইনশাল্লাহ কোনো সমস্যা নাই ইনশাল্লাহ আপনি ভালো হয়ে যাবেন লাভ আসা নবীজি বলছেন লাভ আসা তহুর ইনশাল্লাহ কোনো সমস্যা নাই ইনশাল্লাহ আপনি ভালো হয়ে যাবেন আর এই বেমারের কারণে আপনার গুণা মাফ হইতেছে তো এখানে বেমারের উপকারিতা দেখাইবেন আপনি এবং কোনো সমস্যা হবে না তাকে একটা সান্ত্বনা দেবেন ঠিক তেমনিভাবে যদি কেউ অ্যাক্সিডেন্ট অথবা মারাত্মক কোনো বিপদগ্রস্ত হয়ে যায় আপনি তাকে বললেন যে হয়তো আপনার জানের উপর বা অন্য কোনো বড় সমস্যা ছিল আল্লাহ পাক বড়টা থেকে চুরে নিয়ে এসেছেন এরকম হয় আল্লাহ পাকে ব্যবহার করেন তো চলে যাওয়ার জন্য এবার শব্দ বললেও ঠিক আছে বলা যেতে পারে কোনো সমস্যা নাই এরপর আমরা একজন লোককে আমরা তো চলে এবং সাধনা দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ জাদাকুমুল্লাহ জাদাকুমুল্লাহ খায়ের আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্নকে নিয়ে আসছেন হ্যালো কুল আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু মাশাআল্লাহ জি জি বলুন আমার নাম সুমাইয়া আমার তো কোশ্চেন আছে জি কও আমার <laughs> 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 যে কোনো লেখা এনি কাইন্ড অফ রাইটিং ইন এনি এন ল্যাঙ্গুয়েজ আরাবিক হোক অথবা ইংলিশ হোক বা যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ হোক আমরা লেখাকে অবশ্যই আমরা রিসপেক্ট করবো উই শুড রিসপেক্ট কেন এটা সোর্স অফ নলেজ তো নলেজকে আমরা যেভাবে রিসপেক্ট করি ঠিক এই লেখা যেগুলো আছে যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজেরই হোক এটা আমরা নষ্ট করতাম না বিশেষ স্পেশালি যদি অ্যারাবিক বা কোরআন শিফার আয়াত হয় তো এটা তো আমরা আরও বেশি মোর রেসপেক্ট করতাম হইব কর্মকিতা যে একটারে হয়তো আমরা আলাদা একটা বেগবান দিয়া যদি কোরআন শিফার আয়াত হয় তাহলে একটারে কোনো জায়গার মধ্যে ব্যারি করি লওয়া মাটির মধ্যে গাড়ি লওয়া অথবা রিসাইকেলও দিলেই লও আলগা বেগবান দিয়েও ঠিক আছে কারণ ঈদের সাথে আপনি হয়তো ইলা গাড়বাড়তে গাফা দিত না সেই হিসাবে যদি রিসাইকেলও দিলেও যে আলগা একটা বেগবান দিয়ে তাও ঠিক আছে বাট বালো ওই বিটারে হাটটা ছোটো ছোটো টুকরা হরিয়া আর এরপর একটা 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 বেগবান দিয়া আমরা রিসাইকেলও বেলো আমরা দিয়ে দিলাম খাটি দিলাম ফাইলা খাটে টুকরো টুকরো করিলাম তো দুইটা ইয়ে আছে অ্যারাবিক অথবা এই জন্য যদি কোনো জিনিস হয় রিসপেক্টেবল জিনিস হয় তাহলে খাটিয়ে আমরা টুকরা করিলাম অথবা মাটির গাড়লাম বা একটা রিসাইকেল বেগ বান দিয়া আমরা যদি আলগা হয়ে ফেলাই দিই যে কোনো ধরনের কোনো লেখা পেপার উপার তাও ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ ওকে থ্যাংক ইউ তোমার নাইস কোয়েশ্চন লাগে জাজাকমুল্লা খায়ের সম্মানিত ইকরা বাংলার দর্শক শ্রোতা আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের সুন্দর সুন্দর প্রশ্নের মাধ্যমে কিউ এন এ আজকের ইসলামিক কিউ এন এ এই সুন্দর প্রশ্নের মাধ্যমে কিন্তু আলোকিত হচ্ছে আপনাদের এই সুন্দর সুন্দর প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন শেখুল হাদিস মুফতি শেখ আব্দুর রহমান দামাত পারাকাত হোম আমি হুজুরকে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য দর্শকতা ভাই বন্ধের অবগত জন্য আবারও জানাচ্ছি আমাদের আলোদের সারি আর নাম থাকতে সেনা এর পরিবর্তে আমরা কিউ এন এ উইথ ইকরা এই নামেই আমাদের এখন প্রোগ্রাম চলবে এবং এই প্রোগ্রামটা শুধুমাত্র রবি এবং সমনয় বরং শনিবার থেকে শুরু করে বুধবার পর্যন্ত চলবে আমরা থাকবো রবি এবং সম বাকাম অন্যান্য দিনে থাকবেন ইনশাল্লাহ আপনাদের কোয়েশ্চন নিয়ে আসবেন আল্লাহ আমাদের এই প্রোগ্রামকে যেন কবুল করেন আমিন জাজাকমুল্লাহ জাজাকমুল্লাহ খায়ের সম্মানিত ইকরা বাংলার দর্শক শ্রোতা আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের সুন্দর সুন্দর প্রশ্নের মাধ্যমে আজকে ইসলামিক কিউ এন এ উইথ একরা এই প্রোগ্রাম আলোকিত হচ্ছে প্রতি শনিবার থেকে বুধবার পর্যন্ত এই প্রোগ্রাম দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সুবহান কাল্লাহুম আবহামদিকা আশাদু আল্লাহ ইলাহ আন্তা আস্তাফুর কাবু আতুবুইলাই আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাত